আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম শোনাটা এই যে আপনারা অনেক কোন ধরে অপেক্ষা করতেছেন জানি যে ভাই এত সকালে ব্লগ দেয় আসলে অনেক জানি টানি করে এসেছে আর ওইভাবে তো ফ্লাইটে মানে ভিডিও টিডিও করা হয় না আসলে কারণ আম্মু ছিল সাথে আর অনেক ফর্মালিটিস থাকে তো এসে রেস্ট টেস্ট নিল তো বললাম অনেকে ফোন দিচ্ছে ম্যাসেঞ্জারে নক করতেছে যে ভাইয়া খালাম মা ঠিক মতো পৌঁছাইছে কিনা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দো আল্লাহর অশেষ সহমতে আম্মু ভাইয়া খুব ভালোভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে মানে কি পরিমাণ খুশি লাগছে এটা আসলে বলে বুঝানতে পারবো না আপনারা বুঝে নেন অনেকেই বলছে যে মনে হচ্ছে আপু আমার কাছে আমার ভাই আমার মা এসেছে তো সত্যি আপনাদের ভালোবাসা আর আল্লাহর অশেষ সহমতে সবকিছুই সুন্দরভাবে হয়েছে ভাইয়া কতটা ভালোবাসে কতটা আদর করে এটা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না আমরা দুই ভাই বোনই খুব ইমোশনাল আমার ভাবি বলে আমাদের খুব সহজে চোখে পানি চলে আসে ভাবিকে অনেক মিস করছি ভাবি আসলে আরো ভালো হতো হাতে কি পড়ছো এই যে ঘড়ি পড়ছে সালাম দাও আব্বা এটা সালাম হবে না ওরে তো আপনি ভালোভাবে চিনেন যে ওর আম্মুর বুলো কে ওরে দেখেন ও হলো দুই মিনিট দুই মিনিট ও থাকে না মানে দুই সেকেন্ড আইসা সবকিছু আর আসলে এই মানে আমি মানে বাবা বেঁচে থাকতে আসলে বুঝি নাই যে ওরা আমি এতটা ভালোবাসি বা ও আমার অন্তরে এতটা জায়গা জুড়ে আছে মানে আমি আসলে ওরে খুব মানে বলে বুঝাইতে পারবো না যে আমি ওরে কতটা ভালোবাসি মানে আমার যখন শুনি যে ও ভালো নাই বা ওর হলো খারাপ লাগতেছে বা ই করতেছে আমার ভিতরটা মানে নৈরা যায় কতবার যে খবর নেয় মানে বলার বাইরে এটা আপনারাও বুঝছেন যে আমি ওরে কতটা ভালোবাসি তে আমি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে এটাই বলি যে এই সম্পর্কগুলা বাবা সংসার জীবনে মানুষের জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এটা স্বাভাবিক একই সাথে একজন থাকলে পারে এটা ভুল বোঝাবুঝি হয় আপনার আপনাদের ছোট ছোট ভুল গুলা শুধরে নিয়ে ভাই বোন মানে রক্ত এটা দুই দিনের দুনিয়া সেজন্য সবার সাথে একটা সুসম্পর্ক বন্ধন রাখবেন দেখবেন যে ভালো লাগবে আমার আম্মাও অনেক খুশি আসতে পারছে এখানে মা তো খুবই খুশি যে তার মেয়ের কাছে আসছে আব্বা বেঁচে থাকলে হয়তো যাই না আব্বু আসতো কিনা কারণ আব্বু আবার বাড়ি আসতো আব্বু আসতো না কারণ আব্বুর বাড়ি ছেড়ে আব্বুর কোথাও ভাল লাগে না সময় কাটে না আব্বু হয়তো বলতো যে মারে যে তুমি যাও তোমার মেয়ের বাড়িতে এই যে ও রে আল্লাহ রে এই যে মামা চলে আসছে মামা চালাম দাও এই থাক না আচ্ছা আমি খুলে আমি কি হই 
মামার অবস্থা প্রেগনার কাছে বুঝতে পারছেন হলো মামা বলতে পারো মানে ও চিনেই মামা ওর হলো কি বলবো মানে মামা ছাড়াও কিছু বুঝে না আর মামাও হলো তোশান বলতে পারো আমি আমি মানে সত্য কথা যেটা বলি যে আমি দুজনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেটা হলো তোশান আর তান এই দুজনের পরে সবাই সেটা আমার মা হোক বোন হোক আপনাদের ভাবি হোক আর যাই হোক এই দুজন আমার কাছে সবার আগে তারপরে আর বাকি সবার সিরিয়াল হ্যাঁ তো ঠিক আছে এখানে এখন আল্লাহ হাফেজ বলবো কারণ জার্নি করে আসছি ওরও শরীরটা বেশি ভালো না তারপরে আমরা আসলে অতটা যতক্ষণ পারি আর ভাইয়া আম্মু আছে সাথে আমাদেরকে সময় দেই আর আপনারা তো আসেনি দোয়া করবেন জানো না এক বুঝো না সাদা গেঞ্জি ভোট বেশি পাইছে আর সাদা গেঞ্জি পড়তে কেচি লাগবে তো কেচি কেচি লাগবে গেঞ্জির শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল এই যে ট্যাগ খুলে ফেলা হলো এখন সেই ঐতিহাসিক সেই গেঞ্জিটা পড়া হবে শুভ উদ্বোধন হয়ে গেছে গেঞ্জির গেঞ্জিকে চ্যালেঞ্জ না আবার মানে এই ফিতা কাটা হইলো গেঞ্জি কাটিস না আবার তো বন্ধুরা ঘড়িতে এখন বাজে হলো সাতটা পঞ্চাশ মানে আটটার সময় আমরা বের হবো আমাদের ফ্লাইট রাত বারোটা পঞ্চাশে বোর্ডিং হলো এগারোটা থেকে তো আমরা আজিমপুর থেকে এয়ারপোর্ট যাব নর্মালি এখান থেকে যাইতে সর্বোচ্চ এক ঘন্টা লাগে কিন্তু ঢাকা শহর জ্যামের শহর নিশ্চয়তাহীন তাই একটু আগে আগে বাসা থেকে বের হব যাতে ওখানে যে বসে থাকি এখানে যাতে দেরি না দুঃখ করা কিছু নাই না একটা সময় কেমনে আসবে তখন তো আর কথা বাড়াবো না আমরা রান রেডি হয়ে গেছি কিছুক্ষণ পরে রানা দিব বেরোইতেছি আল্লাহ হাফেজ এখনকার মতো আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা সালাম দাও হ্যাঁ দাঁতে পোকা তো সালাম দিতে কষ্ট হয় ওর তো আজকে মেয়ের শেষ পরীক্ষা সেই ঐতিহাসিক অঙ্ক পরীক্ষা যে অঙ্ক পরীক্ষা যে অঙ্ক পরীক্ষাটার জন্য মেয়ে ভয় পেয়ে পরীক্ষায় দিতে চায় নাই দেখেন আল্লাহর কি ইচ্ছা সে অঙ্ক পরীক্ষাটাই সবার লাস্টে এসে পড়ল তো যাই হোক আমার মেয়ের কপালে ভালো কিছুই আছে এটা আমি বাপ হিসেবে জানি ও খুব সুন্দর মনোযোগ দিয়ে কিন্তু পরীক্ষাটা দিবা হ্যাঁ না একদম নার্ভাস হবো না অঙ্ক কোনো বিষয় না অঙ্ক হলো জীবনের মতো যেমন যোগ বিয়োগ এই তুমি শুধু বুঝতে হবে যে অঙ্কটা কোথায় থেকে আসলো তো আপনারা সবাই দোয়া করেন ওর জন্য যাতে ওর শেষ পরীক্ষাটা ভালো হয় ইনশাল্লাহ বাকি পরীক্ষাগুলো তো ভালো হয়েছে না সবাই কিন্তু জানতে চাই একটু বলো মোটামুটি ভালো কেমনে হয় খুব ভালো নালে মোটামুটি একটা তো এক এক রকম যাই হোক বোঝা দিতেছে যে ভালো স্টুডেন্ট হইতে হবে তো এ আর কি আর আজকে আমরা যখন এই ব্লগটা পাবলিশ করব। তখন সেই আমার আদরের ছোট বোন নিশির কাছে থাকবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি ওইভাবে নেয় তো এখন আর কিছু বিশেষ কিছু বলবো না 
ও হলো পরীক্ষা দিতে যাবে ওর সময় নাই আমিও অফিসে যাব অফিসে গিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ব্যাক করতে হবে তো আপনারা সবাই ভালো থাকেন পরবর্তীতে আপনারা আরও কিছু দেখতে পারবেন আমরা এখন বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে আসলাম আসার পরে আমার খুব আসলে পানির পিপাসা লাগতেছিলো আমি খুব টেনশনের মধ্যে ছিলাম যে আম্মাকে নিয়ে যাচ্ছি আসলে কি হয় না হয় এই যে আম্মা অনেক ক্লান্ত এই আমরা বোর্ডিং শেষ করে ইমিগ্রেশন শেষ করে এখন ফ্লাইটে উঠব সেই জন্য বসে আসি ওয়েট করতেছি আর বেশি সময় বাকি নাই আমাদের হাতে এখন মনে হয় বারো রাত বারোটা বিশ বাজে যাই হোক ও সব কিছু মিলাইয়া এখানে এই মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স আমাদের টিকিট কাটা হয়েছে এই বিমানটা অন্য অন্য বিমানের চেয়ে অনেক বড় এয়ার বাস এই প্রায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মতো প্যাসেঞ্জার আছে এই এই জন্য মানে মনে হইতেছে যে এখানে একটা মানুষের মিলন মেলা তো আসলে আমি বেশি ভিডিও করতে পারি নাই এই জন্য যে রাত্র হয়ে গেছে একদিকে তারপরে আপনার মনে করেন যে এখানে ফরেনাররাও আছে সবার একটা প্রাইভেসি আছে ক্যামেরা বাই করতে এই জন্য আসলে ই হয় নাই ঠিক আছে আপনারা আমাদের সাথে থাকেন ভালো থাকেন এটাই আপনাদের কাছে চাওয়া তো আপ এই ভিডিওটা যখন পাবলিশড হবে তখন আপনারা সবাই দেখবেন যে আমি আমার গন্তব্যে চলে আসছি বোনের বাসায় তো আমার চ্যানেলটা আপনারা আসলে অনেক অনেক করে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন তো এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ তো বায়ো বোনেরা আমরা এখন মালয়েশিয়া এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন ক্রস করে টুইনের জন্য ওয়েট করতেছি টুইন আসলে আমরা এখন হ্যাঁ ও যে টুইনও চলে আসছে ঠিক আছে